അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഇത്തവണയും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ലെങ്കിലും പലയിടത്തും മുൻ വർഷങ്ങളിലേക്കാൾ വോട്ട് വീതം കൂട്ടാനായി ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ നേടിയ വോട്ടുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോന്നിയിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി അശോക് കുമാർ ലഭിച്ചത് കേവലം പതിനേറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് ഈ വോട്ട് വിഹിതം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറായി ഉയർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായത് കോന്നി പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇത്രയധികം വോട്ട് നേടാനായത് ചെറിയ കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന കോന്നിയിൽ നിന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ നേടിയത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് വോട്ടുകളാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രനും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വീണ ജോർജിന് തമ്മിൽ അന്ന് നേരിയ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേവലം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നേരത്തെ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കിട്ടിയ വോട്ട് ശതമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് നല്ല വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരാനായതും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പിയുടെ നേട്ടമായി കണക്കാക്കാം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ അൻപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിനെതിരെ എൺപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പരാജയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രവീശ സുന്ദരി കുണ്ടാർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് വോട്ടുകൾ പിടിച്ചിരുന്നു ഈ തവണ മുന്നൂറ്റി എൺപത് വോട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വോട്ടുകളാക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനം ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അതേസമയം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് കാര്യമായി വോട്ട് കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വോട്ട് നേടിയിരുന്നു ഇത്തവണ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ട് മാത്രമേ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശങ്കർ റൈക്ക് നേടാനായുള്ളൂ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ബി ജെ പി ഇത്തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു എന്നത് തിരിച്ചടിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ സർവസമ്മതനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ കുമ്മനത്തെ മാറ്റി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിനെ രംഗത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് ബി ജെ പിക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ മാത്രമേ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിന് ഈ തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നേടാനായുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറും വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വവും എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ എറണാകുളത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വോട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തവണ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ ബി ജെ പിക്കായി സി ജി രാജഗോപാലാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ചത് യു ഡി എഫിലെ ടി ജെ വിനോദ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വോട്ട് നേടിയാണ് വിജയിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയ് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടും നേടി അരൂർ മണ്ഡലത്തിലും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് ബാബുവിന് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ഡി ജയസിൻ്റെ അനിയപ്പൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ പിടിച്ചിരുന്നു അരൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മണ്ഡലം പിടിച്ചിരുന്നത് എ എം ആരിഫ് എം പി ഐ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി മനു സീരേ കുളിക്കലിനെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ കോനിയിലെ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരണമായി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടതുമുന്നണിയും യു ഡി എഫും മണ്ഡലത്തിൽ ജാതിമത ധ്രുവീകരണം നടത്തിയതാണ് തിരിച്ചടിയായത് എന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പി വോട്ട് വിഹിത